，王爷要是知道我怀了他的孩子，会欣喜吗？贱人，竟敢对着本王给本王戴绿帽子！王爷，这个孩子是你的。春风一年，本王从未与你同房。两个月前，姐姐，两个月前那晚，陈哥哥明明和我在一起呢。王爷他对我很温柔，不是这样的。我也倒是明明中了药，明明是我跟你。所以那天晚上是你下的药，你这个荡妇！来人呢，快躲开药。是。从今日起，洛云熙禁足，不必再把他当王妃看待。不是我，真的不是我，王爷。下药的人是我，我精心策划了那么久，被你坏了好事。这些都是你搞的鬼，我要去跟王爷讲。哎、洛云熙，你没机会了。王爷只会觉得你在为肚中的孽种找借口。等王爷明媒正娶引我入门，我会在你的牌位前上香的。这个贱人赏你们了，想怎么玩随便。那这要是弄死了可怎么办呢、啊？光去乱葬岗，喂狗。陆医生，病人情况危急，怎么办呀？把我的银针拿来。好。陆医生好厉害。接下来二十四小时，注意及时观察。嗯。陆医生，陆医生，陆医生，陆医生，你醒醒。你们是谁？哎呀，哎哎，你醒了？我们还以为给你弄死了呢。哎、别过来、呃！你们要是敢过来，我就喊人了。你喊呢？你在这儿就喊破喉咙，也没有人来救你的。那我们继续吧，继续。要是你真在就好了。我的银针。收起，打我起，有剑，只能拿出一两药片。哦哦哦！哥哥，你怎么了，哥？这陈王府简直就是个虎狼坑，我得想办法赶紧离开这里才是。什么？洛云熙失踪了！全国通缉洛云熙，掘地三尺，要给本王抓回来！我洛云熙，二十一世纪天才医生，五年前意外穿越到古代，还被迫当妈。不过我的便宜儿子，真是又帅气又懂事。王爷，您亲自到这农家来请神医，他却让您在这里站了两个时辰。本王是诚心请神医入宫，不管多久，都要等。若斗神医真有这个本事，我们等再久也无妨。臣妾听说这神医极为年轻，怕是徒有虚名呢。你们不信就走呀！谁让你们在这里等的？小公子，刚才是我失言了，能否请小公子帮我们跟斗神医说说好话？不去。啊！娘亲，救命啊！娘亲，住手！你一个大人欺负一个小孩，卑不卑鄙？赶紧给我离开这里，走。窦神医，窦神医，本妃刚刚只是轻轻握了一下他，怎么能算是欺负？说不定是你自己打了儿子，故意栽赃给本妃。住口！不得无礼。是王爷。窦神医。刚刚是云芷无礼，本王代他替你道歉。此次前来，本王是想请您出手救一个人。不救
，王爷亲自来请你，你别不识好歹。我说不救就不救，就算天王老子来了，我还是不救。你到底怎样才肯出手？银子还是珠宝？只要你开口，本妃都能满足你。好啊，那你自尽。你窦神医，能否换个要求？只要本王能办到，本王一定满足。那你就自抽三十鞭，然后让他下跪给我道歉。你们要是能做到，我就出手救人。你竟敢对我家王爷无礼！我答应你，太医，在。行行，王爷，该你了，王爷。洛云芷，是你自己非要跟来的。侧妃娘娘，得罪了。一个贱人也敢让我下跪，今日的屈辱，我要你百倍偿还！你们欺负原主的，我会帮他讨回来，这只是个开始。嗯，陈王道，请皇上恕罪。陈王道，殿下，这两位是？这位是窦神医，这位是窦神医的儿子，父皇病重，本王请神医看诊。殿下。此事关乎陛下恩威，请窦神医摘下面纱，验明正身。我看诊从不摘面纱，这是规矩。规矩是死的，人是活的。既然是为皇上看诊，窦神医可否破例一次？不可。若不是窦神医有什么隐瞒的秘密，我有什么秘密？那若没有秘密，那就请窦神医摘下面纱。来人呐，将这神医的面纱摘下来，退下。窦神医乃是本王贵客，不得无礼。坏蛋，不许欺负我娘亲！窦神医，父皇病重，若是有人趁人之危伤害父皇，会动摇国本。还请窦神医摘下面纱。陆云溪，殿下。认错人了吧？脸上没有太极，不是他。也对，洛云溪是个草包，根本不懂医术。<笑>等等，这是什么？皇上发热，这是测量他体温的仪器。四十点二度。他的这些东西我们都没有见过，这个人莫不是个江湖骗子吧？说的对，他肯定是骗子。世界这么大，你不知道，不代表没有。你们闭嘴！这是感冒导致的肺炎，必须得尽快退烧才行。劳烦殿下，把皇上的裤子脱了。你说什么？这是注射器，里面是退烧药，必须得打进皇上的体内才行。啊！殿下不可，陛下龙体不可亏损。更不能让这等药物伤害了陛下呀！皇上现在必须得立马降温，否则高热不退，怕是会有性命之忧。殿下不可！殿下，我说了，哦，这病只能我看。若是皇上出了问题，我也逃不出这个皇宫。你相信我一次，妖女住手！给皇后娘娘请安。他怎么会和洛云溪如此相像？他也有一个孩子。他若是回来，我之前辛苦筹谋，岂不是都白费了？我就再也成不了成王正妃了。他不能过阵。宫里的太医是都死绝了吗？要让这么一个来路不明的女人用这种妖物为陛下治病？来人，把这个江湖骗子给我拖出去！等等。父皇病情危急，太医院束手无策，儿臣愿意为窦神医担保。荒唐！若是陛下被这个庸医给耽误了，这责任你担当得起吗？王爷，谁知道这个女人是不是徒有虚名啊？娘娘恕罪，王爷也是为了陛下的身体着想。王爷三思，窦姑娘的医术并未验证，让她给陛下治病，实在是太过冒险了。可现在只有窦神医说自己能治好父皇，太医能吗？还请皇后准许。放肆！<咳>我
皇上，陛下，陛下，不好，陛下的气管被衣物堵住了。皇后娘娘，陛下的气管被衣物堵住，若不及时治疗，就会有生命危险。小蛇如簧，你说的话，本宫一个字也不信。民女可以立下军令状，若是治不好，民女甘愿陪葬。你的命怎么能和陛下的命比？<咳>我不好，没时间了。你对陛下做了什么？快住手！臣江太医。两个时辰之后，陛下自然会退烧。皇后娘娘可以等等看。你看，陛下好多了。嗯嗯、皇上，把这个庸医拖出去，即刻斩杀。皇后娘娘，既然请了太医，不如等江太医来了再说。皇后娘娘万安，臣王殿下万安。免礼。快去看看陛下！臣遵旨。娘娘恕罪，陛下，陛下，时日无多了。你死定了！你胡说！陛下身体本就虚弱，可能吐血，导致失了元气。陛下已经无力回天了。是你这个贱人害了陛下！庸医，陛下肺部感染，淤血堵住了气管，呼吸不畅，刚刚只是把淤血都吐出来了而已。你才是庸医，把陛下害到如此地步，你不配行医。按律，当斩掉双手，五马分尸，以儆效尤。皇后娘娘，重重的治他的罪。来人，把这个人的双手给我砍断，不许欺负我娘亲！<笑>你们不要碰我儿子！皇后娘娘，何必对一个无辜质子下毒手？庸医，皇后娘娘，他害了陛下性命，把他拖出去斩首。这巴掌是打你学医不精，这巴掌是打你妄下定论罔顾性命。身边都是这样的庸医，怪不得小小的病都拖成了重症。皇后娘娘如此听信庸医的话，难道是故意想让陛下龙运冰天吗？你胡说八道！本宫一切都是为了陛下好。那就请皇后娘娘等两个时辰，两个时辰之后，陛下自然会醒。好，那我就等等看，到底谁是庸医。若两个时辰后陛下还未好转，那我一定先砍断你的双手，再要了你的命。老夫行医多年。从未见过如此古怪的行医之法，从未见过如此脉象，竟然还有回天之术！你简直就是在找死！我是不是找死？不由你说了算！王爷，你何必护着这个女人？若是陛下真的家暴，闭嘴！父皇不会有事的。庸医，两个时辰后，本官亲自砍了你的手。若是陛下病情好转，醒来。你又当如何？若陛下病情好转，本官挖我自己的心，给陛下做药引。<笑>两个时辰马上到了，父皇为何还未醒来？你急什么？时间到了，自然就醒了。皇后娘娘到。皇后娘娘，这两个时辰已到，陛下还未醒来啊！你这个女人果然是徒有虚名，你害了陛下的性命。两个时辰到，陛下未醒，该受罚了。来人，王爷，他害了陛下的性命，你就不要再护着他了。难道我真的信错人了吗？来人，把他给我拖下去！放开我！干什么？走！给本宫把他的手砍了！娘亲，不要娘亲，娘亲、嗯，娘亲，娘亲，放开我！让你明白，谁才是庸医！哈哈哈哈哈！哎，陛下醒了。
陛下，您终于醒了，吓死臣妾了。这眼睛放到现代，妥妥的奥斯卡影后。哈哈哈，哦，朕没事。听说是一位姓窦的神医救了朕，这窦神医在哪儿呢？民女窦宁婉，见过陛下。好熟悉啊，朕是不是在哪儿见过你啊？民女自小在乡野长大。从未来过京城，陛下认错人了。既然你救了朕，朕要给你赏赐，尽管开口。陛下，民女的报酬，臣王殿下都已经付过了。况且治病救人，本就是医者本分。不过，民女有要事要禀告，与您的病情有关。说。陛下的肺炎，表面上是风寒胃郁所致，但追其根本，是陛下常年服毒。身体虚弱所致，这不可能。父皇每旬在宫中都有太医诊脉，怎么会查不出来？那就要问问姜太医，为何姜太医发现不了陛下中毒？难道？来人，把姜太医给我抓起来！陛下，臣是冤枉的，臣怎么可能毒害陛下？身为太医，若是看不出陛下中毒，医术不精，沽名钓誉，那便是欺君。若是看出陛下中毒，却隐瞒不报，那便是故意谋害陛下。你有什么可冤的？是谁指使你这样做的？大胆太医，竟然敢给陛下下毒！你们把他拉出去，斩首示众。且慢，父皇，儿臣觉得此事必有蹊跷，希望交给儿臣查明真相。好，臣王，这件事朕就交给你去办。一定要查出幕后主使，朕一定要他死无葬身之地。是，陈王和窦神医留下，其他人都退下吧。陛下，先退下吧。啊！嗯、该死的，居然让一个江湖骗子坏了我们的好事！皇后娘娘息怒，你去查清楚他的来历。必要时，诺。下个月皇上寿宴是我们最后的机会，让洛云芷过来见我。窦神医，我父皇体内的毒是否可以去除？幸好发现的早，要是再晚一段时间，就连神仙下凡都没得救。那有多久可以痊愈？接下来的一个月，安方子喝药，体内的残毒就会被清理干净。你救了朕。朕封你为医女，邀请你参加一个月后朕的寿宴，如何？我寿宴有好多好吃的，娘亲就参加嘛。儿子呀，我们的身份要是暴露了，你渣爹肯定不会放过我们的，咱们得尽快保护的呀。寿什么宴？去嘛去嘛去嘛！寿宴上一定有好多帅哥，我可以给娘亲找个男朋友了。嗯，好吧，陛下，民女告退。嗯，走。这小丫头眼熟的很，她什么来历？儿臣不知，我总觉得在哪里见过。还有她的儿子也是很眼熟啊。儿臣也觉得似曾相识，但儿臣确定，在此之前从未见过。这小男孩竟跟婵儿有几分相似，当年陈王妃离开之前。也身怀有孕，难道这窦神医绝非常人？一定要好好跟他接触一下，查查他的底细。是。公公，请问陛下平时都喜欢些什么？我参加宴会总不好两手空空吧？神医，你问我就对了。陛下呀，平时最喜欢西域的东西了，尤其是那个夜明珠。前些日子，皇后娘娘不小心把皇上的夜明珠给打碎了，还有可把皇上心疼坏了。多谢。京城最近要举办一个拍卖会，有不少西域的好东西，或许会有夜明珠吧。王爷，听闻此次潇湘阁拍卖会中，会有一颗夜明珠出现，王爷。是想为父皇拍卖一颗夜明珠作为生辰贺礼吗？不错。那妾身就先祝王爷得偿所愿
，你越怯了。妾身知错了。宝云溪那个贱人死了五年了，你还是不肯接受我。窦、哎、神医，窦神医也来参加拍卖会，不如一起。陈王有家人在侧，不敢打扰。为何看到他，本王会有种熟悉的感觉？窦神医，我们之前真的没有见过吗？没有，从未见过，告辞。诸位贵客，今日的拍卖会正式开始。第一件拍品，雪狐狐球。这件狐球乃是由西北昆仑山上的雪灵狐的皮毛所制，起拍价一千两。我出一千两，我出一千五百两，两千两。这京城真是人傻钱多，这狐球怎么值两千两？最多也就两百两。他合掌的动作，怎么会和那个女人如此相似？窦姑娘果真是乡下来的，见识浅薄。这可是雪灵狐的狐球，二百两一次，你连摸它一下的资格都没有。莫侧妃身居内院，自然是不知这狐球的真假。你三千两，三千两。窦神医，你的意思是这件狐球是假的？王爷。莫要信这乡野村妇所言，潇湘阁是京城最大的拍卖场，怎么可能卖假狐球给达官贵人？依妾身看，这窦神医怕是拿不出这么些银两，所以就起了诋毁之心吧。三千五百两，三千五百两，还有没有加价的？本王妃才不信你所说的。五千两，五千两，还有没有加价的？五千两一次，五千两两次，五千两三次，成交。恭喜侧妃娘娘，洛云芷，你还真是让王爷成冤大头呢。窦神医，你隐居多年，没见过好东西也正常，不能为了博得王爷的注意就信口开。窦神医，你如此武断，这件狐球是假的，你可有依据？窦神医，你如此武断，这件狐球是假的，你可有依据？窦、啊、你婉，你竟敢毁坏狐球，你该当何罪？王爷，请看，你雪灵狐狐球怎么变成黑色的了？这是罕见的染料血剑，遇到茶水便会变色，所以这一件只是一件普通的仿品。王爷，你花五千两买了这么一个仿品，我说你是冤大头，没有错吧？哼<笑>。为什么看见他，总让我想起那个女人？是本王愚昧，该信神医的。王爷，他就是瞎摸碰上死耗子，凑巧罢了。第二件拍品是一株千年灵芝，这不是普通的灵芝吗？起拍价五百两白银，这灵芝放到仿石的药铺里都没有抬价的价值，傻子才拍吧？这东西只有傻子才会买，赶紧换下一个。我出五百两，五百两第一次，五百两两次，五百两三次，成就。窦神医在乡下行医，怕是没见过什么好药材。这千年灵芝在乡下少见，在京城却是多得很。窦姑娘，这只是一个普通灵芝，不值五百两。不劳王爷操心，我自有分寸。本侧妃还以为窦姑娘有多好的见识呢，没想到还是个无知村妇。刚刚那件狐球，只是你运气好罢了。这司空见惯的灵芝也能当宝贝，真是笑死人了。这灵芝算不上好物，但也比你让王爷损失了几千两银子来的好吧？你如此败家。
还好意思说我？贱人！你，你个贱人，你竟敢打我！我不仅打你，我还要剁了你！看在本王的面子上，就不要和云芷计较了。云芷，给沈玉道歉。老天家的账呢？我凭什么给你面子？王爷，我看他根本不给你面子。咱们好心劝说，他却反咬一口。这林芝若是真是宝物，我当众给他下跪，叫你生祖宗。无知的乡野村妇，来人，把他拖出去，打二十大板。等等，你刚刚说，若是这林芝真是好物，你就给我下跪，叫我祖宗。没错，很好，那你就记住自己说的话。小哥，给我上一盆水。呃呃，这是太岁灵芝。太岁灵芝，传言可百病全消，延年益寿，永葆青春。太岁灵芝，价值上万了。你说这算不算好物？不可能，这不可能！你不是自以为见多识广？怎么连太岁灵芝都不认得？我看你也没什么见识吧？你个贱人！你，陈王，你养的狗乱咬人。你这个当主人的，也会跟着掉价的。你敢侮辱我？侮辱你？你还记得自己的承诺吗？我还等着你下跪，叫我祖宗呢。你做梦！怎么，堂堂侧妃，说话不算话？王爷，窦神医，此时还有回转的余地吗？国有国法，家有家规，就想这么轻飘飘的饶过，不可能。若是不想下跪，那就执行家法。家法跟下跪，你选一个。你这个贱人想让我给你下跪，王爷。阿姨，在，执行家法。是。王爷，你当真要罚妾身吗？众目睽睽，当然是真的。王爷，你饶了妾身吧。逗你玩，你这个贱人，我不会放过你的。打。啊啊啊啊啊侧妃，记得以后夹住尾巴做人。你，逗你玩，等拍卖会结束，就是你的死期。诸位，这是今日最后一件牌品，难道是一名猪？它来历玄妙，是从西域的一个小国中意外获得。它的上一个主人视若珍宝，但是它到底是什么，至今无人可解。因此，这个物品没有起拍价。不是一名猪，今日要无功而返。我出一百两。他怎么又拍？难道这外表似核桃的东西有什么玄机？方才灵芝普通他拍，现在这核桃普通他也拍，不行，不能让他得到。我出一千两，一万两，两万两。你疯了吧？没有必要置气，花这么多银子买一个没有用的东西吧？五万两。王爷，方才那灵芝就是另有蹊跷，或许这核桃也是呢。七万两。洛云芷。你今日出门带了那么多银子吗？就敢胡乱拍！九万两，王爷就再信我一次吧。十万两，承让。恭喜陈王侧妃以十万两的价格拍到了一堆烂核桃。你敢耍我啊？误会啊！我怎么叫耍你呢？我又没让你跟着我拍。侧妃娘娘，今日的拍卖会已经结束，这是您的拍品，请结银子。我只有两万两，剩下的之后再给。我记得。拍卖行的规矩，拍卖项物品必须得立刻结银子，否则就是诈拍。那可是要砍掉双手双脚的。不错，既然洛瑟妃拿不出银子来，就留下自己的手脚。来人，王爷，本王早就提醒过，自己做的事情自己承担后果。是他害我，那也是因为你蠢，怨不得别人。怎么样，想好了吗？不就是银子吗？我给诸位。由于最后一件拍品有人诈拍，所以这个物品我们重新拍卖。我出一百两。逗你玩！你果然在耍我。哪有？我只是突然就感兴趣了。要不，侧妃，你再给我拍一次。你个乡野村妇！洛云芷，还嫌闹得不够吗？坐下。一百两一次，一百两两次，一百两三次，成就。
。窦神医，本王好奇，你为何会拍下此物？王爷真想知道。王爷，这个女人不怀好意，您别信她。闭嘴！侧妃要不要再给我打个赌？刚刚的承诺你都还没有兑现呢，要不再加点？你休想再骗我，我才不跟你赌。窦神医，这个时候就别卖关子了。既然王爷想知道，那我就告诉你。这姑娘又要做什么？我们去看看。哦、啊，夜明珠！天哪，夜明珠乃是无价之宝，怎么会在一个河道壳里捡到大便宜了？这窦神医到底是何方高人？怎么可能？窦神医，本王愿意花一百万买下这夜明珠。不卖，本王是真的需要他，不知窦神医可否忍痛割爱？如果你有什么需要，本王都可以满足你。好，那我就要他给我下跪认错，再叫我一声祖宗，我就把夜明珠卖给你。贱民，你还想让本王非给你下跪，也不看看自己二两中的骨头配不配？王爷，你就帮帮臣妾吧，臣妾可是成王府的侧妃。若是今日给他下跪，皇家的面子往哪儿搁呀？窦神医，今日虽他有错在先，不过毕竟身份不同，是否可以换一个惩罚方式？王爷这是要护着他？不，本王只是想换一个惩罚方式。如果你有什么需要，本王都可以满足你。不必多言，既然王爷和侧妃都是言而无信之人，告辞。啊王爷，窦宁婉，你得意不了多久，除了拍卖行，就是你的死期。要做什么？得罪我家主子，今天就是你的死期！啊！姑奶奶，我不是那么好惹的。说，谁派你来的？你永远不会知道的。我杀了你！你没事吧？没事，这些刺客是专门冲我来的。我想和陛下中毒一事有关。这件事情，本王会查清楚。王爷，送你一个同心玉，作为我们的信物。不需要。陆云熙的玉佩怎么会在你手里？你到底是谁？完了完了，难道要被认出来了？你管我是谁？放开我！你手里面怎么会有他的玉佩？你是不是认识他？他人现在在哪？原来没有认出来，吓死我了！这玉佩是我从一女子手中得来的。京城传言，王爷娶了一对姐妹，难道她就是陈王妃？陈王妃，她不配。老子，你才不配，你全家都不配。我看那女子端庄有礼，相处起来也并没有觉得让人厌恶。洛云熙这个恶毒的女人，惯会装腔作势。人前大家闺秀，人后。心思恶毒，不知廉耻。若是本王以后再遇见他，定要让他求生不得，求死不能。你才心思恶毒呢，不知廉耻！你清高，你了不起，跟自己小姨子搞在一起，气死我了！还要折磨我，怎么不上天？窦神医，若是你以后见到他，一定要远离他。切，你自己娶了一对亲姐妹，你身不正，有什么资格说别人？炸！奉王爷命令，为窦神医送上礼物。陈王殿下送窦神医东海明月当一对，飞云邪病碧玉簪奉差两只，珍珠碧玉步摇一对，和田玉如意一对，请窦神医茶楼一叙。请窦神医收下礼物。出去！
，东山夜，这，这，东山夜，不收。嗯，金银首饰不喜欢。去把府里的珍贵药材挑出来送过去。是。想必窦神医不大喜欢那些凡俗之物。王爷特命我等将府中最珍贵的药材取出，送给窦神医做礼物。出去！王爷，窦神医实在是太凶了。窦神医。不管你们送什么，我都不会收的，赶紧走！这次的礼物可不是送给您的，是送给小公子的。哇，好多玩具啊！娘亲，我好喜欢呀，你就答应嘛。萧瑞辰，你这个诡计多端的狗男人！王爷找我何事？请窦神医出来一叙，是希望你可以重新考虑一下，将夜明珠卖给本王之事。这是方室内地理位置最好的一间医馆，本王已经买下来送给你。不知这个条件，你是否可以考虑一下？王爷，我不缺钱，开医馆呢，我自己就可以办到。你是不缺钱。但京城势力鱼龙混杂，若是无人依靠、无人庇护，恐怕会寸步难行。青乃神医悬壶济世，本王尊之敬之。如今医馆价高，本王愿将斗士医馆开遍全国，降低药价，让百姓们看得起病，抓得起药。你当真愿意把医馆？开遍全国，降低药价。本王愿奋力一搏。好，我答应你。不过我有一个条件，你不可以把我卷入到皇室斗争之中。我不想让之墨有危险。好，本王答应你。三日后，本王在东风楼设宴款待你和之墨，还望斗神医赏光。侧妃娘娘，皇后娘娘让您一个人进去。嗯，皇后娘娘晚安。哼，晚安！本宫给了你几万两银子，还派了几个高手给你，结果你连动尼婉一根头发丝都没有碰到，还让他拍到了两件稀世珍宝，你让本宫如何晚安？皇后娘娘恕罪，实在是动尼婉太过狡猾，又得成王看重。是臣妾小瞧了他。哼，洛云芷，当初是你跪在本宫面前求本宫帮你除掉窦泥婉，本宫出才出力，却没想到你如此不中用，害得本宫人才尽失。你这样，如何成为臣王正妃？娘娘，你再给我一次机会吧。罢了，本宫再信你一次。若你能除掉窦泥婉，本宫助你成为臣王正妃。若再失败，以后不必再来见本宫了。是，臣妾明白了。退下吧，娘娘。姜太医已经解决了，皇上中毒的事情线索已断。做得好，洛云芷这个蠢货，让他把窦泥婉解决了，我们才有机会下手。皇上的寿宴，好好准备。是，娘娘。若是洛云芷失败了，陈王侧妃和窦泥婉都是陈王的人。若是陛下出了什么问题，自然与我们无关。王爷让我来接你和公子。啊！原主的眼光不错，这个男人确实帅到极品。可惜了，是个渣男。走吧。哇，好多好吃的！本王不知道你们喜欢吃什么
，便将这酒楼中的招牌都点了。你们先尝尝。谢谢叔叔，娘亲，你快点，我要喝汤。叔叔也喜欢喝汤，娘亲，叔叔跟我一样喜欢喝汤。芝墨这点确实跟本王很像，真是有缘分。呃、这也能遇穿？你怎么了？没事。芝墨，不许挑食。可是叔叔也挑食。他的饮食习惯竟然跟本王如此相似。芝墨的习惯的确跟本王很像，不知道的还以为是本王的儿子。他在试探我。我儿子的习惯自然是跟我一样，比如我爱吃辣，我,我儿子也爱吃辣。洛云熙对辣椒过敏，他吃起来却无视，难道真的是巧合？吃了这顿，你上网来，下次我还要请回来，我可不能再和王爷有过多接触。我先去更衣。师母，你爹爹他是做什么的？是京都之人吗？为什么不和你们在一起？我没有爹爹。啊，怎么会没有爹爹？每个人都有爹爹。我还没出生，爹爹就不要我和娘亲了，还骂我是野种呢。爹爹就是坏爹爹，我只要娘亲就够了，不需要爹爹。你娘亲乃是神医。怎么会有人不要你和娘亲呢？娘亲以前长得不漂亮，脸上有疤，很多人都嘲笑娘亲。给你一个同心玉，逗你玩，逗你玩，逗你玩。这名字莫非是个假名？芝墨，你娘亲逗你玩的名字是假的吧？她真名叫什么？我不告诉你。你告诉我，告诉我之后。我带你去京城中最好的地方，好不好？真的吗？我要骑马。真的，老公。拉钩上吊，一百年不许变。我娘亲叫……你们吃好了没？你们刚刚在聊什么？我们在说芝墨爹爹的事。王爷，出事了！江太医死了。王爷，你们先吃。芝墨，刚刚陈王跟你说了什么？没什么呀。以后可不许跟他来往，知道吗？知道了，娘亲。娘亲为什么这么怕我跟叔叔接触呢？难道娘亲和叔叔之前认识？石墨，今天是皇上的寿宴，还记得娘亲是怎么教你的吗？记得，要谨言慎行，不可乱跑，不可捣乱，最好不要跟其他小朋友发生争执。呀，我儿子那么可爱，乖、嗯啊。怎么走路的？你怎么这么不小心？还不快给窦神医擦擦？不用，我自己来。窦神医，你没事吧？都怪我的丫鬟手脚粗笨，您别生气。我不生气，礼尚往来。扯平，你别得意。走，逗你玩。今天我就要你死无葬身之地。皇上驾到。陛下万岁万岁万岁万岁。万万岁恭祝陛下红旗天天，万寿无疆。刘真，谢陛下。开宴，上万寿酒。吃这个，好吃吗？哦。嗯、王爷，您尝尝这个。嗯、娘亲，你看。那个坏女人吃瘪了，那个叔叔不喜欢她。那个叔叔也不是什么好人
。等等，奇怪，这两个酒味道不同。万寿酒都是同一种吗？回贵人是同一种酒。陛下，臣妾敬您一杯。皇后有心了，嗯。等等，嗯，陛下，这酒有问题，不能喝。这酒有问题，不能喝。嗯。陛下，这酒是奴才亲自所酿，御膳房层层检验才能送到这里，怎么怎么可能会有问题啊？逗你晚，本宫敬重你救助陛下之恩，可这是陛下寿宴，岂容你放肆？来人，把他给我拖下去。我是陛下请来的宾客，身为平民来到这里已经是无上的荣耀。若不是这个酒有问题，我又何必多此一举，引火上身呢？谁知道你是不是为了更得陛下看重，故意说酒有问题？那哪像你啊，野心昭昭，只想上位。你，你若是没有野心，为何进宫？医者本分，救死扶伤。陛下。酒水吃食都是经过重重检验，绝无问题，才能端上寿宴来的。若是真有问题，整个御膳房难道都未察觉？这女子分明是胡说！哗众举手，扰乱寿宴，理当治罪，请陛下责罚。斗你晚，本宫念在你救助陛下，死罪可免，活罪难逃。来人，拖下去，杖责三十。陛下，你就信我一次吧，这个酒有毒。逗你晚，怎么会有人在殿上给陛下下毒呢？编谎话也不编一个像样点的，还不快动手！等等，父皇，儿臣认为是与不是，一查便知。这斗神已救过朕，朕信他。验酒。陛下，这酒真的有毒！陛下，这酒真的有毒！瞧，朕倒要看看，是谁在宫里兴风作浪。奴才领旨。陛下，宫中各处搜索，未见着违禁物品，只有寿礼有一样不妥。打开看看，这并非千年肉灵芝，而是黑太岁。黑太岁，它有何功效啊，陛下？这黑太岁也是太岁，只不过这黑太岁生长的地方阴暗湿毒，晦气丛生。若是人吃了不出一刻钟，便会暴毙。这是谁送的寿礼啊？是窦神医的。窦尼婉，假借神医之名行谋害陛下之事。来人，把这个贱人给我拖下去，杖杀！<笑>等等，我看谁敢动他！陈王，你好大的胆子！你敢违抗本宫的懿旨？你敢违抗本宫的懿旨？王爷，事情已经水落石出，你为何还要袒护这个女人？请陛下赐此女死罪！请陛下赐此女死罪！请陛下赐此女女死罪！陛下。我的寿礼是被侧妃调包的，你胡说！皇上、皇后娘娘，逗你晚，栽赃我，污蔑皇室，罪加一等。我有证据，你有何证据？陈王殿下，便是我的证据。王爷，麻烦你在灵芝上做个标记。我知道你心眼小。拍卖会上我得罪了你，你自然会想方设法陷害我。方才你指使侍女调换了我的寿礼，没有想到我居然留了一手吧？可以看看那黑太岁上可否有字？未有字迹。鄂云芷，你还有什么好说的？鄂云芷。你还有什么好说的？我不知道，我不知道，这毒太碎，肯定是逗你晚放在我马车上的。
木匣子上有淡淡的香味，所有碰过它的人手上都有味道。方才我留意到你的手分明有味道。你们两个都有嫌疑，都给本宫押入大牢。皇后娘娘，你还不快拖下去！皇后为了对付这个贱女人，竟想连我也要舍去。放开我！父皇，儿臣认为，窦神医不可能给你下药。窦神医就算再傻，也不会今日给你下药。况且，我相信窦神医的为人。萧瑞臣，窦宁婉和你相处仅半月，你就和他推心置腹。那陆云熙呢？这么多年了，为什么你都不愿意相信他？肉太碎，千年难愈；毒太碎，更是极其稀有。如果是……窦神医的话，我相信，就算他有通天的本事，也不可能几日就可等到。是啊，是啊，对对对，父皇，儿臣依稀记得，多年之前，皇后娘娘的远亲，凑巧得到过一株。胡说！本宫的远亲什么时候得到过毒太岁？是真是假，一查便知。还请父皇下旨彻查此事。父皇，母家，殿下，殿下，说，谁派你来的？陛下，他自尽了。三人臣，三人臣。殿下，你怎么来了？陆云熙，就算本王娶了你。也根本不会爱上你，王爷，我不是你妻子吗？为什么你从来不信我？陈王妃这个位置不是你设计来的吗？你配吗？来人呐！给他灌堕胎药！陆云溪，陆云溪，萧瑞臣，陆云溪，陆云溪。陆云溪，我在呢。陆云溪，你这个恶妇！萧瑞臣，你脑子有病傻呀！我真是瞎了才救你。啊多宁婉究竟是谁？为何会有如此奇怪的动作？那些东西，难道是凭空出现了？王爷叔叔，你变成大乌龟啦！<笑>以后不许这样子了。叔叔，我进来了。别进来，别进来。我进来了。哎，别进来。哎，笑吧，笑吧。
。志墨，又调皮捣蛋了，是不是？给王爷道歉，以后可不许这样了。好疼啊！你要去，你轻一点。快，对不起，我错了。好了，志墨毕竟年纪还小，调皮也正常一些，慢慢教，不要动手。好吧，那我先带他出去了。嗯，走吧。哎，怎么了，王爷？宫中风平浪静，下药者还没找着，侧妃娘娘还被关着呢。侧妃那边不用查，她的财产已经在潇湘阁的时候全部给抵押了。那么这毒太岁哪来的？去查一下。毒太岁流入京城当中所有渠道，是，重点，查一下皇后。等等，你去顺便仔细查一下斗神医的来历。是。拖吧，拖吧，拖什么？脱衣服啊！蝴蝶飞进凛冽的长风，撞击不属于色彩的。纯白生动，想填满你生命的蔷薇花藤，竭力盛开在滚红如玉万卷之城。乐浅的船只默契着风浪与共，可其实明知故往，航线本不相同。王爷，你每次成群，居然还会害羞，这么纯情啊？那窦神医见到本王的身体，不害羞吗？不会啊，男人的身体我见多了，有什么可害羞的？你见过很多？对啊，我是大夫，什么东西没见过？哎，穿上干什么？你不是包扎完了吗？包扎完了，治疗还没结束呢，把裤子脱。什么？嗯，好了没？我都说了，我对你没有兴趣，赶紧把裤子脱了。好了没？啊都说了不会偷看，你这个人怎么那么小心啊？那刚刚趁着本王换药的时候伸手非礼了本王是谁？我吗？王爷，您是男子汉，心胸要宽广。我是大夫，大夫和病人之间不分男女，没有性别之分。再说像你这样的细狗，我见多了，没有什么非礼不非礼的。什么是细狗？细狗就。就、呃、算了，反正你也不懂。昨夜心头牵挂，今朝眼底繁华。曾是惊鸿照影，情更难罢。那本无尽的，到底算不算虚王爷出事了！王爷出事了，属下该死，打扰了王爷和窦姑娘。我在帮你们家王爷药浴治疗呢。出什么事了？王爷，宫中传来消息，侧妃自尽，幸好发现及时，太医无能，生死难料。先退下吧。是。王爷，药浴也差不多了，我一会儿再过来。窦神医，本王能请你入宫，救治本王侧妃吗？王爷
，你对洛云芷到底是什么感情？责任。五年前，本王的正妃给本王下毒，是当时在做客的侧妃，她解了我的药性，本王要对她负责。好一个负责！王爷还真是情义无说。若是我不救呢？洛云芷处处针对我，设宴上设计陷害我，我凭什么要救她？你不会的，因为你是医者。难道就因为我是医者，我就要以德报怨，救一个三番五次害我的人吗？对不起，王爷，我做不到。那如果当做本王请求你，若是五年前，解救你的不是洛云芷呢？你这话是什么意思？倘若五年前救你的只是一个无辜的女子，你还会救洛云芷吗？不是这样的，王爷当时明明中了药，可明明是我跟你。若是当年救了本王的是另一个无辜的女人，那洛云芷就更不能死了。小雨辰，你是不是脑子被驴踢了？她明明就该死。洛云芷若真的死了，当年的线索就真的断了。我救，但是你要答应我三个要求，无条件的不可以拒绝。好。王爷，请留步。为何拦本王？侧妃被关押的是偏殿，这里是犯了错的宫宇，王爷身份贵重，不可进入。笑话，本王会判。王爷，这是宫里的规矩，还请王爷不要难为奴才。王爷，我一个人去就行，劳烦公公前面带路吧。都身一请。没想到骗你来这么容易，我早就猜到了，你这个女人怎么会自杀呢？贱女人，你在潇湘阁让我下跪磕头，喊你祖宗的时候，有没有想过有一天会落在我的手上？你想在这宫里杀我？你一个贱女！杀了你，跟踩死一只蚂蚁一样简单。就算王爷知道，他也不会动。你以为凭你一个人还能杀得了我？<笑>皇后娘娘已经答应要帮我。今天这偏殿里里外外都是我的人，你就算有十条命也得死。本妃看到你这张脸，就想到洛云熙那个贱物。不仅是长得像，就连身上的这股劲儿，都一样让人厌恶。难不成你就是洛云熙？不过没关系，不管你是谁，今天都逃不出这偏地。给我上，杀了他！<笑>你以为凭这些人，你就想杀了我？洛云芷，你怎么还是这么愚蠢？死到临头了还敢嘴硬，给我上！啊！我杀了你！这这啊！我死了！啊！你要干什么？你别过来！我警告你，不要再惹我，不然新仇旧账一起算。听懂了吗？真脏！救命！救命！王爷，除非有陛下的圣旨，否则你不能进去。让开！王爷，这个疯女人要杀了我！杜宁婉，你在做什么？王爷，这个女人好可怕，她要杀了臣妾，臣妾好害怕呀！萧瑞辰，你不是说她自尽危在旦夕吗？你看她中气十足的模样，哪里是马上要死了吗？洛云芷，这些人作何解释？王爷，这些人
，是皇后娘娘派给我保护我的安危的。望元池，你把我们当傻子吗？我在陈王府待得好好的，特地进宫来杀你这个戴罪之人，更何况还是你把我骗进来。若云池，你什么时候变得如此满腹算计、心思恶毒？本王对你太失望了。王爷。把他骗进宫来是我的不对，可是我只是想把他骗进来，我怕你真的爱上这个女人，我没有想过我会伤害她，谁知道她恼羞成怒，刚刚你也看到了，她差点要杀了我呀！陆云芷，你够了！陆云芷，你又在搞什么鬼？他中毒了，我没有想到你为了诬陷我，居然真的给自己服毒。这是御膳房刚出的点心，尝尝吧。洛云芷，本宫再给你一个机会，若是这一次你再除不掉斗泥碗，本宫不会放过你。多谢皇后娘娘，臣妾这次定能成功。是皇后娘娘带来的食物中有毒，可她为何要杀我？若是这一次你再除不掉斗泥碗，本宫不会放过你。王爷，是斗泥碗给我下的毒，他想要害我，求王爷给我做主啊！洛云芷，都这个时候了，你还在诬陷别人？王爷，你不相信妾身吗？妾身嫁给你五年了，五年的朝夕相处，你不相信我，相信这个贱人吗？我只相信我自己看到的，窦神医没有伤害你，王爷。洛云芷，五年前我救了本王，所以本王一而再、再而三的容忍你。可是本王的忍耐是有限的。如果你还是如此的疯疯癫癫，本王立刻去收了你。皇后娘娘到，斗泥王，只有你死。我的命才能保进。皇后娘娘，斗泥婉要给我下毒，她要杀了我。斗泥婉，胆敢谋害皇室！来人，把她给我绑下去。洛云芷中毒，和窦神医没有半毛钱关系。陈王，这个女人给你灌了什么迷魂汤了？洛云芷关押期间，只有斗泥婉能接触到她，不是她，还能有谁？刚才的那些侍卫。是皇后娘娘派来保护洛云芷的吧？除了窦神医，他们也接触过。这么说来，皇后也有嫌疑。萧瑞辰，你放肆！本王只是想说，窦神医不可能也没有条件下毒。窦尼婉没有条件下毒，可是也没有证据证明不是他下的毒。皇后娘娘，不如先把他关押起来，等证据确凿之后，再做定夺。洛云芷，算你识小，有理。陈王，这样总不该反对了吧？嗯，哼，本宫就不信，本宫身为皇后，一人之下，万人之上，还斗不过一个三番两次坏我好事的贱人。哎，小公子，你慢点，快点，我要找娘亲。哎，参见皇上。哪来的毛孩子？您没事吧，皇上？参见皇上。哼，起来吧。小日暮，你怎么一个人在宫里啊？皇上爷爷，娘亲进宫给坏女人看病，我找娘亲。那就让你的娘亲专心看病，你陪爷爷玩一会儿好不好？好。<笑>好好好，走。对，就是这样，放箭。我打中了，皇帝爷爷，我厉害吧？你厉害，厉害！哈哈。小公子这天赋比得上陈王殿下了。陈王殿下第一次射箭时也是正中靶心呐。你说他有没有可能是？启禀陛下，皇后娘娘说，窦神医给陈王侧妃下毒，要将他打入天牢。混账！走，随朕去看一看。陈王，本宫已经下了懿旨。你是要抗旨不尊吗？本王说不准动他，就是不准动。陈王，我看你是得了失心疯了吧？来人，把陈王给我拖下去。至于这个妖女，杀无赦。谁敢杀他？
，皇后，你大胆，竟敢让侍卫对皇子动手，你是不是想造反呢？陛下，臣妾知错，是臣王拦着臣妾抓人，臣妾这才一时失了分寸，望陛下恕罪。哼，抓人？抓什么人？朕洞之一救了朕两次性命，还有臣王为朕挡刀受伤，也是被他给救了回来。我相信他不是下毒之人。陛下。可是他也不是没有嫌疑呀、啊，虽然我有嫌疑，但皇后娘娘也脱不了干系。你，陛下，侧妃娘娘这毒的确蹊跷，是来自于西域的顶级剧毒，毒性极强，极为罕见。若是仔细检查，必定能查出痕迹。民女不才，愿斗胆一试。好，等你完手段了得，会不会查到本宫头上来？你回宫里去，禁足五日。好好反思吧。是。中毒的确是西域传来的剧毒，这毒虽不至于立刻要命，但毒性也是巨强的。我需要雪莲做药引，宫中有吗？城王府中也没有。不过本王记得雪龙山有，只是那里距离京城千里之遥，况且保存方式极为特殊，需要精通医学才行。我去。洛云芷三番两次诬陷你，你真的要去？为了证明民女的清白，洛云芷必须活着。好，朕果真没有看错你，朕准了。父皇不必多言，臣王，洛云芷若是死了，你和斗神医的猜疑将永远留在身上。只有查出幕后黑手，你以后才能前途无量。你可明白？陛下，民女有一事相求。说。等救回了洛王妃，民女想离开京城，永不踏进京城一步。想走？之前你明明答应本王。王爷，京城里。针对我的人太多，我还是更适合乡间的生活，至少不用担心有人处处暗算我。好，既然这样，朕准了。父皇，儿臣愿陪斗神医一同前往。不行，五日之后便是祭祀大典，宫中嫔妃皇子不得出宫。斗神医一人太过危险。我二人快马加鞭，五日之内必能赶回来。既然这样，速去速回，路上注意安全。谢父皇。啊，都你晚。哎，你能不要老跟着我吗？但你告诉本王，你为什么一定要离开这儿？难道是因为洛云芷？对啊，就是因为你的侧妃处处针对我。那你大可不必担心，本王保证，以后他绝对不会再对你下手。皇后也处处针对我，我并不想卷入你们的纷争，你自己小心。再说了，我占了洛云熙的身体，这么又是你儿子，我若是留下，万一身份暴露……等等。如果你非要走的话，那你告诉本王，你是不是认识洛云熙？哎、啊，你靠那么近干嘛？保持距离。回答本王，你是不是认识洛云熙？我认识啊，怎么犯法啊？他人现在在哪？人家死了。死了？这不可能。怎么不可能？五年前她怀孕，被迫吃了那个堕胎药。又差点被三个侍卫凌辱，出王府的时候本身就危在旦夕，经历过这些事情，你觉得他还能活着吗？被侍卫凌辱，本王只是派人给他灌药。那你就要去问问，你每天捧在心尖上，一次的飞女。你的意思是，是洛云芷害了他？洛云熙的死，真正的始作俑者是你。好。
你若非说他死了，那你告诉本王，他的墓在哪？你都这么讨厌他了，还要去他的墓里，有什么意义吗？你去他的坟上，两看生厌吗你？你小心、啊！瑶七，瑶七叔叔，你们，小祖宗，我们等会儿再来。王爷。性子也太急了些，光天化日之下再遇花园，混蛋！你告诉本王，为什么你让本王有一丝丝熟悉？我怎么知道？可能你太想女人了，错觉。是吗？那本王就再试一试。哎，你无耻、啊！告诉本王，洛云熙到底在哪儿？又或者说？你是不是真正的洛云熙？如果我是真的洛云熙，你要带我回府吗？王爷，你放心，我只是一个乡野的大夫，并不是名门贵族，配不上你们陈王府。那迟墨的父亲呢？死了。当初我眼瞎，看上了一个觉得我丑，并不爱我，又不要我孩子的狗男人。如今我想通了，我以后再也不会信你们这些男人。死了？对啊，你要是不信的话，我带你去他坟头看看。他坟头的草长得比枝末都高了。大可不必，本王自有验证方法。洛云熙锁骨下应该有一颗红痣。啊！你无耻，混蛋！难道他真的不是洛云熙？应该是没有认出来吧。窦姑娘，窦姑娘，刚刚多有得罪，请窦姑娘别责怪。看来是相信了。我呢，大人不计小人过，就不跟你计较了。祭祀大典，为何你非要回来？祭祀大典乃是先祖时期定下的规矩，三年一次，所有消逝之戏必须到场祭拜，请求国运昌隆。你要不要一起去？不去。瑶七，来，走，我们回家。瑶七、嗯，城王叔叔是不是我爹爹？嗯<咳><咳>。杨七，你说话呀！陈王叔叔是不是我渣爹？陈王叔叔不是你爹爹，你怎么会这么问呢？可是娘亲说，只有夫妻才会嘴对嘴亲亲。娘亲，你忘了吗？娘亲跟陈王叔叔只是摔倒了，不是真的在亲亲。可是皇帝爷爷说。我跟陈王叔叔小时候好像哦小，小朋友嘛，长得都很像的。我们先回家收拾东西了，快走。父皇真是这么说的？回王爷，陛下的确是这么说的。让你查明窦神医之事，查的怎么样？王爷刚得到消息，窦神医是五年前突然出现在村子里，时间刚好是王妃离府之后。他声称自己刚和离，略懂医术。便在村子里住下，八月之后产得一子。有没有五年前的画像？没有。但听村民说，窦神医去的时候身体健康，如花似玉。祭天时间，养伤去疤，这时间上对不上。娘娘，太子殿下回来了。一君，你终于回来了，咱们筹备多年的计划，你一个贱人毁了。母后，儿臣也知晓。你父皇本就想废了你，转立陈王，如今你怕是要被废了。他想立陈王，也得问我答不答应。母后，你看，是你，陈王殿下，你怎么那么紧张啊？这一路危险重重，咱们还是多加小心。
。放心，我可是带了不少好东西。你是说，陈王和窦尼婉出城直奔北边去了？母后，儿臣已经给外公修书一封，让他加派人手，让萧瑞臣死在路上。即使他命大或者回来，等着他的，也必将是万劫不复。两位客官不好意思，本殿只剩下一间客房了，两位。是夫妻吗？是。是。谁跟你是夫妻？乔装一下。我们是夫妻。今晚我睡床上，你睡地上。本王有病在身，自然应该睡在床上。王爷身体健康，武功高强，这点小伤根本就不算什么。我先睡了，晚安。萧日晨，你做什么？你给我起来！你到底想干嘛？自然睡觉。那你也不能睡在这儿啊！你害羞了。谁害羞了？我们这样与理不合。啊！都是你！如果你再敢造次，那本王就让你知道。知道什么？让你知道本王到底是不是细狗。你笑什么？没有想到，英明神武的陈王殿下竟然这么在乎“细狗”这句话。睡觉。美人，有事，我们走。我杀了你！你没事吧？没事。今晚应该消停了，好好休息吧。萧日晨，萧日晨，发烧了。就算魏玉又添了新伤，身体果然还是撑不住。这是什么？到底是什么人？行了。你为何会凭空举步？你到底是什么人？如果我说我是妖女，你害怕吗？我不信，你不是妖女。有刺客，快走！追，追！谁派你们来的？吴羽人有令，谁要是他杀了这两人，赏黄金千两，封官加爵。陈王殿下，不要再负隅顽抗了，放下武器，还能留你全尸。你相信我吗？我相信。一、二、三，我鼻子，有危险。小心！啊！没事吧？没
回事。你怎么样？这隔空取物的本事真是厉害，总是能化险为夷。那是自然。你看，那是什么？向日晨，你看，是雪莲。东西已经拿到了，我们走吧。刺杀我们的刺客那么多。我们还得准备一些东西。站住！你们是从哪儿来的？官爷，我们是路过的药商。叨嚷叨嚷。走吧，快去禀告太子，陈王都城了。萧振臣，你这么厉害，不也还是死在本宫手里了吗？<笑>母后，陈王已死。好，我儿做的甚好。儿臣有一事相求。何事？儿臣想逼宫。为何？陈王已死，逼宫是不是太过冒险了？陈王已死，说不定父皇也会扶持其他皇子。我们只有。<笑>才会万无一失。好，祭祀大典之日，检视我儿成功之时。陛下，祭祀大典已经准备好了，陈王殿下还没有回来吗？还没有回来，朕派去接应臣儿的兵马，全部失去了音讯。陛下不必担心，陈王殿下吉人自有天相，一定会没事。您看，我把谁带来了？嗯，他是谁？陈王妃，参见陛下。陛下，陈王还没有回来，陈王妃可以代替陈王去参加祭祀大典。吉时已到，陛下一步吧。父皇，儿臣敬您。好。陈王殿下未能及时赶到，儿媳替他。敬您一杯。好。救太医！救太医！陛下，陛下！快把这个疯人压下来！快！洛云熙身为陈王妃，竟敢当众行刺陛下！陈王府七罪当诛！来人，把这贱人拖下去，押入死牢！萧瑞臣贬为庶人，全国通缉，一定要把这逆子给我抓回来！不要，不是陈王，陈王不派人刺杀臣，不要啊！陛下，当然不是陈王派人刺杀您的，因为派人刺杀您的人是我呀！你是毒妇，我就算是毒妇，也是被你们逼的。本宫身为中宫皇后，又诞下嫡子，被立为太子。可是你心里只有那个贱人生的萧瑞臣，你让我和我儿如何在中宫立足？那是皇儿无能，心狠手辣，做不了一国之君呐、啊。若不是你偏宠萧瑞臣，我儿又何须行事狠辣？父皇，等儿臣继位以后，儿臣一定勤政爱民，您不用担心。你们这帮乱臣贼子！就算你们杀了朕，这江山你不也坐不稳呐、啊？萧家后人会讨伐你们的。怎么陛下还在等萧瑞臣吗？这他做了什么？他呀，早在回京的路上便被我儿斩杀了、嗯。你们接下来可以去阴曹地府里相见。你，陛下驾崩，太子仁孝颇有才能。可堪托付江山，待丧仪结束，即刻举行登基大典。皇上万岁万岁万万岁！平身。
，传朕旨意，全国通缉萧瑞臣。你要拿谁？是你，朕当初明明杀了你，不可能还活着。来人，把这两个人给朕拿下！我看谁敢拿下本王，行刺陛下的乱臣贼子有何不敢？本王刚刚回来，如何行刺陛下？你是不能，可你的王妃却可以。萧瑞臣，洛云熙身为你正妃，竟敢行刺陛下，一定是受你指使。你说你是洛云熙，<笑>你不是洛云熙。我是洛云熙，你不认识我了吗？皇后，整个京城的人都知道，五年前洛云熙便失踪了。你现在随便找一个女人，就说她是洛云熙，有何证据？我看，你是想蓄意谋害吧？真正的洛云熙有一块同心玉，这是洛家传世宝之一。你说她是洛云熙，她有吗？我有。哎呀，这是真的！王爷，我对你是一片真心，日月可见。你让我做什么，我都去做。你想当皇上，我就帮你杀了皇上，你就不能看我一眼吗？荒谬！本王什么时候想要成为皇上？本王从来不会觊觎皇位，这一切都是有人陷害。真正的幕后主使，便是皇后。萧瑞臣，证据确凿。就算不是你亲口指使，陛下也是因你而死，你一样要获罪。来人，今日就把这忤逆之人就地处决。我能证明，这个女人不是洛云熙。你有什么证据？你三番两次扰乱宫中规矩，本宫不罚你，已是额外开恩。若再生事，便判你与萧瑞臣同罪。皇后娘娘，你这么怕我说话，难道是心虚？笑话，本宫怎么可能会怕你？那我就把真相。跟大家说，这枚玉佩的确是洛家的祖传玉佩，不过它有两个，一个是洛云芷，一个是洛云熙的，而这一枚是洛云芷的，也许是他们两姐妹弄错了呢。洛家的祖传玉佩都是血脉相承，如果她是真的洛云熙，那就让她滴血验证，只要这枚玉佩变成红色，那么她就是真的洛云熙。妖言惑众。一个玉佩哪来的什么血脉传承？来人，把这个妖女给我拖下去！我看谁敢！母后，罗十一，你放了母后，我让你离开。想要活命的话，马上滴血验证。这枚玉佩没有变色，此女是假的。皇后娘娘，你处心积虑的想要刺杀皇上。你就是幕后真凶，小瑞臣，窦尼婉又不是洛家的人，怎么会知道洛家的事？一块玉佩而已，怎么会有血脉变色之说？根本就是无稽之谈。或许他真的是。本王相信窦神医。蠢货，亏你还是堂堂王爷，竟被一个江湖游艺骗得团团转。这种骗傻子的话你也信？你说他能变色，那你倒是找一个能让他变色的人出来。本王自有办法。洛云熙，你是真的洛云熙？对，我是真的洛云熙。不可能，你怎么可能是洛云熙？洛云熙是一个丑陋的废物，你怎么可能是他？皇后娘娘，你也没有想过自己有一天会和太子一起刺杀皇上吧？那个冒牌货也是你和太子找的，既刺杀皇上又扳倒陈王，一举两得。可惜啊，法网恢恢，疏而不漏，假的。永远真不了，窦神医，本宫千算万算，没想到你的身份就是洛云熙。不过那又如何？萧瑞臣，成王败寇，父皇已死，本宫就是名正言顺的皇帝，大权在握，所有人都得听本宫的。本宫想让你死，你有什么能力抵抗？放了我母后，我还能留你一个全尸。否则，太子，你真以为一切都结束了，你就可以高枕无忧了吗？你马上就要死了，你能拿本宫如何？他们不能把你如何？那朕呢？
你没死，你怎么还活着？你们早就知道这是我下的。五日之后便是祭司大典，你们速去速回，一定要注意安全。最近皇后做事有失身份，朕怀疑他可能是幕后黑手。若真是他，必定在祭司大典之日动手。是。是陛下，嗯，将此物。穿在龙袍之内，以假乱真。皇后，以我夫妻多年，没想到你变成这样。看看你现在自己，哪有一点母仪天下的样子？哼，太让朕失望了。我变了，我变了，还不是你们逼的。我若是不变的狠毒，我和我儿如何能在深宫中活下去？即便朕不让他继承王位，但也会封他为王，一生富贵。可是现在呢，在你这教唆之下，弑父杀君，若是败了，那又是什么好的下场？皇上，臣妾错了，这一切都是臣妾主使的，与太子无关，求你饶了太子吧。皇后，如果你再执迷不悟，太子的命就保不住了。我执迷不悟，若不是你对德妃念念不忘，只记得他的儿子。我怎会做到如此地步？朕即便宠爱臣儿，但也不是你弑父杀君的理由啊！皇上，您还不知道吗？当年您对德妃捉奸在床，那可是本宫一手策划的。德妃没有做任何对不起你的事情，接下来你就在悔恨中度过余生吧！来人，将他们拖出去！传朕旨意，废除皇后和太子之位。打入天牢，没有朕的旨意，谁也不能看他们。哎呀，当朕看到了此物，就想起了德妃。臣儿的母亲进宫时，对朕也是百分之爱慕，可是朕心里头并没有他，甚至对他很冷淡。但是后来，朕。就慢慢的爱上了他。皇上驾到！皇上，这这是……陛下，是人，竟敢背叛朕！陛下，臣妾没有，臣妾一睁眼便看到床榻上多了一个人，一定是有人故意陷害臣妾，臣妾是清白的。朕亲眼所见，你还骗朕，德妃。朕疼你，爱你，没想到你竟然这样回报朕吗？陛下，你不相信臣妾吗？你让朕怎么信你呀、啊？废去德妃位分，幽禁冷宫，终身不得踏出冷宫一步。那个侍卫，掌璧。哎，是朕错了。若是当时调查清楚。就能查出真相，可是朕没有，是朕对不起德妃呀、啊，臣儿，父皇已经错过一次，希望你能获得幸福。陛下，明女要和陈王和离，你要和我和离？云溪，不要冲动啊！陛下，明女之前就说过，宫中之事了结就会离开，不。不可以离开，为什么不可以？我们俩之间本来就没有感情，你不是一直讨厌洛云熙吗？和你合理，正合你意。本王只是……你一直相信洛云芷的话，不经过查证，就给洛云熙判了死刑，灌了堕胎药。以前爱你的洛云熙早就死了，现在的洛云熙早就已经不爱你了。对不起，当时是本王误会了你，不。婚约之事怎么能轻易决定呢？民女恳求陛下恩准。父皇，儿臣不同意。朕同意你们和离。父皇，谢陛下。但是朕有个条件，现在臣儿大伤未愈，你只要答应到他府上去照顾，等大病痊愈之后，朕就同意你们和离。一月。足以
，王爷王妃，娘亲，你终于回来了，真不好想你啊！你有没有受伤啊？我没事。窦姑娘，本王有事找你。王爷有什么话直接说吧。你告诉本王，你到底是不是洛云熙？祭祀大典上，我不是说的很清楚了吗？我就是洛家的女儿，难道洛家祖传的玉佩还能有假？可是你跟本王认识的洛云熙，一点都不像。那你认识的洛云熙又是什么样？心思缜密，心狠手辣，不择手段吗？你有真正了解过他吗？对不起，不必道歉。王爷高高在上，自然不会对厌恶的女子心生怜悯。不过五年前的事情，我不可能当做没有事情发生。我提出合离，你要是觉得丢人的话，就可以对外宣称是王爷休了我。你知道的，我不是这个意思，是不是？对我来说都已经不重要了。那重要的是什么？你我合离之事吗？重要的是，我可以离你远远的。你就这么厌恶本王吗？王爷，我是被迫灌下堕胎药，离开王府的。从那时候起，不管之末是不是你的孩子，可你都没有关系。王爷，侧妃服了解药，已无大碍。陛下已经找人送回王府。陛下说，如何处置侧妃，全看王爷和王妃的决断。见过王爷。嗯。本王问你，五年前本王中药，进入本王书房的人，到底是谁？王爷为何会问这个？说。难道他知道了什么？不，不会的。王爷，当年是臣妾帮你解了媚药，您难道忘记了吗？臣妾用性命发誓，当年就是臣妾和您共度的一夜。王爷。你难道不相信臣妾吗？把衣服穿上。王爷，您真的忘记臣妾了吗？从那晚过后，您就再没有碰过臣妾。原来是疑心臣妾吗？离本王远点。王爷，臣妾虽是洛家庶女，但也是正经的官宦千金，怎么会做自己有辱清白和名誉的事情呢？您可以自己亲自来验证一下，问问到底是不是陈启。云溪，不是你想的那样。打扰了。啊、陆云溪，本妃不杀了你，誓不为人。云溪，云溪，陆云溪，你出来！是王爷叔叔，不要理他，继续念。陆云溪，你出来！云溪，今天的事本王可以解释，本王去找云芷，只是为了去求证那晚。我儿子还在里面，这种事情就不要当着小孩面说。你要说什么？本王去找他，只是为了求证。洛云只是你的侧妃，你们要发生什么事情，跟我有什么关系？真的没有发生任何事情，我只是去求证那晚的人到底是不是他。好，我知道了，你可以走。石墨是不是我的孩子？不是。那他跟本王如此相似，怎么解释？我当初我就是一时糊涂，找了个跟你很相像的人，然后有了之墨，不行吗？洛云溪，本王会找到证据的。娘亲，陈王叔叔是不是我爹爹？墨宝，你喜欢王爷吗？喜欢，我一见到他就感觉有点亲切。那如果娘亲告诉你他是你的爹爹，你愿意跟他在王府生活吗？不想。为什么呢？因为爹爹是坏爹爹，他以前欺负娘亲。如果他是爹爹，我就不想他
。那一个月后，娘亲带你搬出这里，好不好？好。王妃，王爷为您置办的药铺已经置办好了。王妃，这是地契。王爷说，药铺的事情您全权做主。告诉你们家王爷，我收下了。是。无论如何，本王都要留下你。药铺开张，前十人免费看诊了。好，好，好，好，诸位，本店今日新开张，前十人免费看诊拿药。日后每月的第一日，我都会在这里义诊。如今呢，看病难，拿药又贵，所以记名医馆特别推出了会员活动。以后来本医馆看病的每一个病人。都可以免费领取到一张会员卡，看病拿药时呢，只要出示会员卡，就可以药价减半。好，本店今日新开张，大家请。啊，走走走走走走。哎，真是对啊，真是妙手回春啊！王爷，今天王妃医馆新开张，您不去医馆，非要在这偷偷的看。多嘴，让你查的事情怎么样了？王爷。洛云芷的贴身丫鬟是染病死的，但据属下所知，她并非染病死，而是被人毒死。属下已经命人去找那丫鬟的家人，相信很快会有结果。尽快查出，那丫鬟五年前接触的任何人是，那人一定就是给洛云芷提供媚药之人。哼、嗯，废物，好事怎么回事？这个月为什么就诊和抓药的人这么少？到底能不能干？不能干，抓的时间滚！呃，少爷。隔壁街新开了一家什么记名医馆，呃，就是他看诊抓药五折，每旬的义诊再打五折，病人都跑他们那儿去了。记名医馆，什么来头？好像没什么来头，我派人查了，这什么都没查到。既然是没什么背景，那怎么做？还要本少爷教你吗？懂，懂。谁挡了少爷的财路？我就让他在这京城里活不下去。哼<咳>！是你这个庸医把我兄弟治成这样子的。他没病，出去，这里不是你们能撒野的地方。<咳>兄弟<咳>，你这臭娘们把我兄弟害死了！今天要是不给我个交代，我把你的铺子给砸了。陆大夫，这人都吐血了，你还是给看看吧。他、啊、他就是个庸医，我不治了。这骚娘们是个庸医，她都把人治死了，我们就把她铺子给砸了。这，说谁派你来的？没，没人派我来的。这个针上可是有剧毒，你要不说实话，一个时辰之内，你就会毒发身亡。我，我说，我说，是人善医馆的掌柜派我来的。嗯、是你派人来我医馆捣乱的。怎么？你不服？同样都是做生意的，你用这种卑鄙的手段让人屈服，真是可笑！故意降低价格吸引顾客，更卑鄙！明明是你们为了挣钱抬高药价，我警告你，要是敢再找人来捣乱，小心我对你不客气！<笑>我们东家是京城二品大人，您是狼的嫡子，呃，你一个没背景、没家世、没靠山的小娘们儿。还敢跑上门来威胁我呀？嗯、小妹儿，你不想混了是不是？您是了，我记住，记住就好，还不快滚！你想干什么？我在记名医馆等你。好，你等着，我们家少爷不会放过你的。是谁砸了我的店啊？就是他。你敢招惹本少爷，看来是嫌命长了。赶快给我道歉！道歉，你们要干什么？哎呀，实在是没想到，这记名医馆的东家，竟是一位如此漂亮的姑娘。<笑>正好我还缺一方妾室，你若跟了我的话，你砸我医馆这件事，咱们就一笔勾销，怎么样？<笑>哎呀，有点小脾气，<笑>我喜欢，我喜欢。哎呦、啊！看你一眼就想吐！来，来，你你给我等着！啊！哎呀！宁少爷，好久不见
。哎呀，这几年不见，真是出落的愈发标致啊！啊，嗯，宁少爷，请自重。自重。当年你在本少爷身下婉转成欢的时候，可没有说过自重这种话啊！说吧，找本少爷什么事儿啊？我没事就不能来找你了吗？当年你看上了萧瑞辰，从我这里拿药，要不是被人捷足先登，你没真的睡了他。你会委屈自己，把清白的身子给了我。现如今你已是萧瑞辰的侧妃，如果没事儿，你会来找我吗？不会是陈王爷看不上你，你欲求不满，所以又想起来本少爷的好吗？<笑>当年的事是你帮了我，不过我也帮你解决了你强抢回去的民女。哼<笑>，我们之间早就两清了。今天我是来找你谈生意的。生意？你是不是看上洛云熙了？洛云熙？他他回来了？你不知道。啊！你刚刚调戏的那个女人就是洛云熙。啊！你只要给她喝下五年前的那个药，她还不是任你玩弄？你难道不想睡了她？哼！我看是你把她抢了你的萧瑞辰吧？也罢，带刺的玫瑰，本少爷还没尝过呢。姐姐，五年前是我猪油蒙了心，想要嫁给王爷，这才做了错事，差点害了你的性命。如今你能回来，妹妹真的非常高兴。你想要怎样责罚我都可以，妹妹都受着。你觉得什么样的责罚能比得上我这五年受到的伤害和痛苦？姐姐，我知道错了，我真的知道错了。你就看在我们血浓于水的份上，原谅妹妹吧。好啊，你去死，我就原谅你了，姐姐。你在和我开玩笑吗？不愿意，那换一个吧。你自己下堂，让王爷休了你。姐姐，你就这么恨妹妹吗？你不要在我面前装的这副假惺惺的样子。五年前你能恶毒的样子，我早就见识过。五年前是我做错了。如果你要我离开王府，那我答应你，只要把你骗出去，离开王府的人只会是你。只求你给我一个赎罪的机会，你以后不要出现在我的面前，不然我只会拿着刀划划你的脸。洛云熙，你给我等着！你不是说把洛云熙给我弄来吗？啊，人呢？你才给我一点时间，我一定派人给你带来。既然他没来，那你就替他吧。啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈三日之内，把陆云熙给我带来，否则，呵呵，我就把你这肚兜送到萧润辰面前。你敢？呵呵呵，你看我敢不敢？哈哈哈哈哈！王爷，臣妾是真心想跟姐姐赔罪，你就帮臣妾约一下姐姐吧。你为何不自己去约？姐姐她。不想见到臣妾。本王爷不想见到你，以后无事不要过来找本王。出去，王爷。出去。洛云熙，我要你死无葬身之地。本宫帮你。你是谁？怎么，这么快就忘了本宫了？萧云珏，你从牢里逃出来了。你若是敢喊出来，本宫就拔断你的舌头。帮本宫做件事，本宫就把陆云熙送到酒楼里去。好，一言为定。陆大夫，求求你了，救救我儿子吧！
别着急，起来慢慢说。我儿子刚刚从山上掉下来，快要不行了，你救救他吧。我这才跟你去。谢谢大夫。看管好医馆。是。<笑>婆婆，你家还没有到吗？就在前面。哎，大人，这个女人被我骗来了。你看，哎，谢谢，谢谢。哎，你们什么人？自然是你的仇人。带走。王妃呢？啊，回王爷。王妃看诊去了，她还没有回王府吗？什么时候去的？午时刚过就去了，派人去找。是。王爷，王妃出去了，属下按照地址去找，只在巷子里找到一枚银针，这是王妃之物。派所有人去找。是。萧云君，你怎么从牢里出来了？罗云熙，没想到咱们还能有再见的一天吧？都是因为你害本宫失去一切，我要让你生不如死。来人！你们要干什么？明知故问，我要让你被千人骑万人斩，然后再把你杀了、扒光了，丢到萧瑞辰面前去。他不是爱你吗？我就要让他知道失去爱人是什么滋味。上！<笑>别过来！别怕，表哥，别疼你呀！启禀王爷，王妃被人挟持到郊外一所别院。走。是是是。是。太子殿下，你怎么还有心情在这里喝茶呢？萧若尘带人过来了，你快逃吧！这么快？本宫倒是没想到呢。洛云熙呢？本宫找了几个染病的乞丐，现在正好好伺候他呢。<笑>若是宁耀祖睡了洛云熙，那便是一箭双雕。太子殿下，你把洛云熙交给臣妾，我定帮你处理好的。快，就在里面。不是说还有几个乞丐吗？人呢？想必是得手后离开了。洛云熙，你最终还是落到了我的手上，把人给宁耀祖送过去。给我搜！是。是。启禀王爷，没有找到王妃。王爷，臣妾终于找到你了。你怎么在这儿？洛云熙的失踪是不是和你有关系？王爷，你误会臣妾了，我就是来和你说，我见到姐姐了。王爷，我亲眼看到姐姐和宁耀祖一起进了这间厢房，姐姐她……小妖精来呀、啊！姐姐，姐姐她……王爷，你一定要饶了姐姐。姐姐，她一定是被宁耀祖强迫的。你们谁啊？乱闯别人的厢房？怎么会这样？我明明看到姐姐和宁少爷搂搂抱抱的进了这间厢房。你在骗我？没有，我没有骗你，我真的看见了。王爷，你去搜搜别的房间，可能是我们找错了呢。妹妹。是在找我吗？云溪，还好你没事。少在这里加好心，几个乞丐一个流氓，我应付得过来。
，月心，本王。上，以后再跟你算账。你干什么？害怕了？你别过来！胆子这么小，还敢恨？我没有，明明就是你和宁少爷搂搂抱抱的，我只是看到了你们的坚持。好啊，那我就带你和你的宁少爷当面对质。嗯嗯嗯嗯，林耀祖。最好把知道的真相都说出来，否则你会死得很惨。是陆云芷把你送给我的，不是我，冤枉啊，王爷！我怎么会做这样的事情呢？分明就是他们两人有奸情，故意诬陷我。姐姐，我都已经答应你要离开王府了，你为什么还要和宁少爷来诬陷我呢？王爷，姐姐之前在王府就嚣张跋扈，一直欺凌我。他是什么样的人，您难道忘了吗？如今他又让宁少爷来攀污我，他的话您怎么能相信呢？啊啊啊！赤方殿下，我和侧妃娘娘根本就不认识啊！这都是陆云溪他逼我说的呀！你看我干什么？我信你。洛云溪是本王的正妃，若是他不想见到洛云芷，本王便可以休了洛云芷。何必绕这么大个圈子？你的话，本王一个都不信。不过，你竟敢觊觎本王的王妃，让本王想想，该让你怎么死。让本王想想，该让你怎么死，好成全你。这，别别别，是，是在勾引我的。我现在，我现在不想和他同行了。他这是在报复我，对，就是在报复我呀。那你的意思是说，你看到他背后的胎记了？我看到了，这陆云溪，他就是个骚货呀，我们就应该杀了他呀。你撒谎。他背后没有胎记，哦哦哦，对对对，我记错了，他背后没有胎记啊，我记错了啊，他背后的是一颗红痣，是，这就是一个红痣，我从后面的时候，我看的是一清二楚啊。好，不过洛云芷背后才是一颗红痣，哦，好啊。你们两个人竟敢私通通情！王爷，我让我想想该怎么惩罚你。是先挖掉你的心，还是砍掉你的双臂，把你做成人质？我和洛云芷没有私情啊，他背后没有红痣，他背后什么都没有啊！你怎么知道洛云芷的背后什么都没有？你，那继续说。你要是敢骗本王，本王现在就把你削成人质。别别别！我说，我说，是洛云芷勾引我，给他破了身。五年前，他想下药害你，结果被人请渡仙灯了，他就勾引我，让我给他破了身。王爷，我怎么会做那样的事情呢？分明就是他栽赃陷害我。洛云溪背后也没有红芝，说不定和他睡觉的人是洛云溪呢。洛云芷都这个时候了，还在狡辩？你说的话，本王一个字也不会信。<笑>就是我栽赃陷害他的，这一切都是他自找的，我哪里比不过他？他凭什么抢走我的一切？这些东西本来就不是属于你的，就是属于我的。你抢了我心爱的男人，你抢走了我父皇对我的宠爱。王爷，我明明那么爱你，你为什么娶了这个女人？你凭什么不爱我？你为什么不爱我？
陆云池，你疯了！我是疯了，五年前我就疯了。为了你，我投靠皇后，谋杀皇上，我做这一切都是为了你啊！因为我爱你，因为我想成为你的正妃啊，王爷！你的爱让本王恶心。阿姨，把他给我拖出去，再也不想见到他，脏了本王的眼睛。是。洛云熙，我杀了你！啊、你疯了！啊、王爷，王爷，断气了。发还洛家，好好安葬。是。宁少爷。你伤害了那么多无辜的少女，今日我就把你割掉，以后你要洗心革面，好好做人。不不不要啊！不要啊！我这样就吓晕了，真没意思。洛云熙，对不起，我当不起王爷这大礼。洛云熙，是本王错了，再给本王一次机会好不好？我发誓。一定会对你好的，包括咱们的儿子芷墨。我跟芷墨在乡间过得很好，王爷不必操心。一月之气到了之后，我会带着他离开。为什么？你不是一直爱本王吗？本王发誓，以后绝对不会辜负你的。因为我不爱你，我根本不喜欢你。你说什么？我说我不爱你。真正爱你的陆云熙，早就已经死了。算了，等这件事情结束了，就可以离开了。不想了。王爷，您别喝了，伤身。还给我！你懂什么？我这里疼，这里好疼啊！王爷，您跟王妃到底怎么回事？啊、<笑>我说我不爱你，真正爱你的陆云熙，早就已经死了。你就是我不是他，我只是来自异世界的一缕灵魂。你不是一直想知道我为什么变化如此之大吗？我今天就告诉你，因为我不是真正的洛云熙。这种不用制造的成品药，在这个世界上怎么可能会有？我借尸还魂，到洛云熙的身体里，真正的洛云熙早就已经死了。本王爱的就是你，此时此刻的你，洛云熙。我说了，我不会跟你在一起。本王。我会胁迫你，现在就要和我在一起。我会用我自己的方式来偿还我以前的罪孽。怪不得现在的王妃和之前差别这么大。王爷，您准备怎么偿还他？王妃不好了，王爷以你的名义把家产全捐了。你说什么？王爷把家产全捐了。王爷，除了王府日常开支以外的钱财和物品，已经全部捐出。萧瑞辰，你到底要做什么？爱妃起得这么早是要去医馆吗？本王送你。送什么送？我问你，为什么要以我的名义捐赠？就算你倾家荡产，我也不会喜欢你的。本王不是那个意思。那你什么意思啊？本王只是想偿还欠陆云熙的罪孽，所以便以陆云熙的名义捐了全部家当。虽然本王当年并没有想要他的命，但他毕竟却还是因我而死，所以我便捐了全部家当，并在太庙给他立了牌位，希望他下辈子能够平安顺遂。那。
，你别跟着我，我才不要你送。不知道爱妃能让本王蹭一下马车吗？毕竟现在捐了全部家当，本王现在两袖清风，身无长物，所以能否蹭下爱妃的马车呢？不行。我告诉你，只可以蹭这一次，然后你自己走。本王的马车已经卖了，得发了俸禄之后才能买到马车。这几日就辛苦王妃，再让本王蹭一下马车了。吁，王妃，米管到了。本王晚上再来接你。萧日晨，你这不还是送我的吗？王妃，王爷惦记您，怕您饿了，让属下给您送点点心。拿走，不要。属下放这儿了。哎，你拿走。王妃真是好福气，能得成王如此爱周，真是令人羡慕。是啊，是啊，王爷对王妃可真是太好了。王爷对王妃真是太好了。就是就是。王爷又来接王妃回家。是，爱妃不回，本王内心难安。王爷神情是所罕见呢，小人就此告退。嗯。王妃，请回。你能不能以后不要老来医馆？见过陈王、陈王妃，皇上有旨，选两位入宫。嗯，父皇万安。朕好久没见到你们两个，来，陪朕喝上一杯。嗯，这杯酒朕敬云溪，多次救了朕的性命。哎，来，不要拘束，吃菜吃菜，啊！朕不胜酒力，就早些回去休息。你们两个今晚就在宫中住上一晚。父皇，嗯，嗯，你怎么，你怎么脸这么红啊？罗玉溪，出去。我，父皇给我下了药。那你没事吧？出去。有没有人？开门！啊，萧日晨，快点！皇上把门锁了。你没事吧？你干嘛？萧日晨，放心，我不会碰你的。萧日晨，你的毒我已经听你解了，你很快就会没事的。你回来了。谢谢你还我清白和公道，也谢谢你选择生下这个孩子。既然我占用了你的身体，这些都是我应该做的
，你放心，我会好好照顾之墨的。他也是你的孩子，我是来跟你道别的。我不后悔，爱过陈哥哥，也不怪他待我冷淡。我知道你们是真心相爱的，过去的，都过去了。陆云溪，放下吧。你别走。陆云溪，陆云溪，没事的，有我在，不要怕。明日就是一月之期，萧日晨，我会搬出王府，我还是没有办法放下。这个世上不只有秦岚，萧日晨，我们以后还是不要再见了。我没有想到你是这样的人，我不留下来，你就把之墨藏起来，你以为这样我就妥协了？给我交出来！你的意思是，我把之墨藏起来了？不是你还是谁？赶紧交出来！本王没有把之墨带走，你是说之墨不见了？你不要再装了，整个王府除了你，还有谁能不知不觉的把他带走？阿姨在，全程搜捕，一定要把世子给我找出来！是，王爷。真的不是你，就算本王要让你留下来，也绝不会用这种方式。启、啊、禀王爷，王府全城都搜过了，没有找到世子下落。我要去找之墨。之、啊、墨不会有事的，本王一定不会让之墨有事的。王爷，剑书。若之墨在我手中，想要他活命，明日午时，沈一的农家小院，记住，只能萧日晨和陆云溪自己来。怎么是你？是你帮我儿子，我儿子呢？杨青，之墨，别过来。萧云绝，放开他！放了他，那怎么行？他可是你和洛云溪的宝贝儿子，本宫怎么能放开他呢？他可是本宫的护身符啊！萧云绝，只要你放开他，你让我做什么都可以。萧瑞神，本宫今日惨状皆是拜你所赐，凭什么你在外面春风得意，本宫却要在天牢里受尽屈辱？本宫要让你家破人亡！你别动他，萧云绝，本王发誓，只要你放开他。你让我做什么都可以。好啊，那你就去死，只要你死，本宫就放了他，一命换一命。哼！云溪，这是我欠你们母子的。萧云绝，你若是敢食言，本王做鬼也不会放过你的。之墨，你是大男子汉了，记得。以后要照顾好母亲。不要，爹爹，你不要死。之墨，听到你喊爹爹，本王就没什么遗憾了。云溪，本王赎罪了，你能原谅我吗？不，如果你敢死，我就带着之墨改嫁。那就好，本王就放心了。萧瑞晨，你有了软肋，注定一败涂地。放了之墨，萧瑞晨，本宫以为你有多聪明，原来是个蠢货。仇人的话你也信？<笑>蠢货，本宫要让你们一家一个都别想活。哼、嗯！啊啊
爹爹，你不要死，娘亲，你快救救爹爹！志摩，别害怕，父皇会庇护你的。云溪，我，小人成，小人成，小人成，小人成，你要是再不醒过来，我就带着之魔离开，永远不见你。只要你能醒来，我答应，我不会再离开。小人成，罗云溪，我可听见了，我醒了，你就不许走了。奉天承运，皇帝诏曰：皇子萧瑞臣，今立为皇太子。收以册宝金印，正位东宫。皇子妃洛云溪，册立为太子妃，亲此。谢陛下隆恩。臣儿，朕今日正式立你为太子，明日便可参与朝政。但是记住，日后一定要做一个心怀天下的明君呐、啊。儿臣知道，神医洛云溪。为太医院院首，负责一切太医院事务，在京城组建女子医学学馆。若是日后有所建树，五年后朕便向全国推广。你可愿意？儿臣愿意，必不负父皇的期待。爹爹。娘亲不是去医馆，就是去学馆。她已经好久没陪我逛街了。你娘亲呢？心怀天下，她想做的是改变全天下女子命运的大事，自然忙。所以，我们更要支持她，对不对？娘亲真的有那么厉害吗？当然，你娘亲是全天下最优秀的人。三巡，走吧，回家了。叫的真好。是啊。云溪、嗯，本王带你去一个地方。萧瑞臣，这……洛云溪，你愿意嫁给我，成为我的妻子吗？啊我愿意。太棒了！<笑><笑><笑>一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，礼成。好，好，恭喜。<笑>新婚快乐！新婚快乐，罗云溪。从今往后，本王的心里便只有你一人